வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சேர்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் ட்ரேடர்ஸோட சைக்காலஜி அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ட்ரேடர்ஸும் வந்து அவங்க சைக்காலஜி எப்படி இருக்குது அவங்க எந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகிறாங்க அவங்களுடைய டைப் என்னென்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஷார்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிடுறேன் எனக்கு வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு சார் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க நல்ல ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதா சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிற பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து அக்யூரஸி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தார் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இல்லைங்க பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் சரி இண்டிகேட்டர்ஸ் எடுத்துக்கங்க இண்டிகேட்டர்ஸில் நிறைய பேர் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸில் வந்து ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு போடுறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க சார்ட்டில் வந்து ஹிக்கினாசி சார்ட் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஆர்எஸ்ஐ பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ட்ரெண்டு வித்து ஹல் மூவிங் ஆவரேஜ் பேஸ் பண்ணி நானே எடுத்திருக்கேன் ஓகே இதெல்லாம் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணுறோம் சரி அப்போது லாஸ் பண்ணுறவங்க யார் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் லாஸ் ஆகுறாங்க இண்டிகேட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்பையும் லாஸ் ஆகுறாங்க ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சிருக்கு அப்பையும் லாஸ் பண்ணுறாங்க இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல மார்க்கெட்டில் இந்த சார்ட் பேட்டர்ன்ஸில் ட்ரேடிங் சைக்காலஜி ட்ரேடர்ஸோட சைக்காலஜி எப்படி ப்ளே பண்ணுதுன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போது மார்க்கெட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு இப்போ அசோக் லைலான் ஸ்டாக் எடுத்திருக்கேன் இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கில் வந்து ஏன் அதிகமான அக்யூரஸி வருதுன்றதையும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் முதல்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜாக இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே இந்த கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆவாங்க அடுத்தது டெய்லி கேண்டில்ஸ் அதோட பிரேக் அவுட்டை பேஸ் பண்ணி என்ட்ரி ஆகிறவங்க என்ட்ரி ஆவாங்க இப்போது இந்த இடத்துல ஏன் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு கேண்டிலுக்கு நடக்கும் அடுத்த கேண்டிலுக்கு நடக்காமல் போகலாம் புரியுதுங்களா அதனால் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இந்த இடத்துல அக்யூரஸி கம்மியாகும் அதே வந்து அடுத்தது அடுத்த லெவல் ட்ரேடர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் பேஸ்டு ட்ரேட் பண்ணுறவங்க உதாரணத்துக்கு நான் சூப்பர் ட்ரெண்டை போட்டுறேன் மோஸ்ட்லி சூப்பர் ட்ரெண்டு இந்த எம்ஐசிடி மூவிங் ஆவரேஜ்லாம் கிட்டத்தட்ட முன்னப்பின் இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சூப்பர் ட்ரெண்டை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறவங்க உள்ளே இறங்குறாங்க அடுத்த லெவல் ட்ரேடர் முதல்ல வந்து பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியை பேஸ் பண்ணி வரவங்க வருவாங்க பிரேக் அவுட்டுக்கு வந்து இன்னும் உங்களுக்கு சாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் இந்த இடத்த காமிக்கிறேன் புரிஞ்சிடுச்சிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறவங்க வருவாங்க இல்லையா நான் நல்லா திக்காக போட்டேன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறவங்க வருவாங்க டெய்லி கேண்டில்ஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறவங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆவாங்க வெறும் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை மட்டும் பார்த்து பிரேக் அவுட்டில் வரவங்க இந்த இடத்துல வருவாங்க அவங்களுக்கு பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்தளவில் என்னென்னா மற்றவங்க எல்லாருமே இவ் இவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ட்ரேட் பண்ணணும் அடுத்து நாளைக்கு வரப்போகிறவங்க நாளைக்கு மறுநாள் வரப்போகிறவங்க எல்லாருமே இவங்க நினைக்கிற மாதிரி ட்ரேட் பண்ணால் தான் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி சக்ஸஸாக வரும் இல்லைன்னா வராது இந்த இடத்துல இப்போ பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு பிரேக் அவுட் நடந்து அடுத்த கேண்டல் கீழே இறங்கிருச்சு இல்லையா அடுத்து ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு கீழே இறங்கி போயிடுச்சு பாருங்கள் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்தவங்களுக்கு வேறு ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கு அதனால் அவங்க விற்றுட்டாங்க ஸோ பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜின்றது மற்றவங்களுடைய கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் மற்றவங்களுடைய சப்போர்ட் நமக்கு வேணும் அது இந்த இடத்துல கிடைக்குமா அப்படின்றத நம்ம கெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ஸ்டாக்கில் இந்த ப்ரைஸில் மற்றவங்க வாங்கிறதுக்கு வருவாங்களா அப்படின்னு அந்த ரீடிங் நமக்கு தெரியணும் கெஸ்ஸிங் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரவங்க இந்த இடத்துல வந்துடுவாங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு இறக்கம் வருது பார்த்தீங்களா இந்த இறக்கத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க இண்டிகேட்டர் பேஸ் பண்ணி பண்ணுறவங்களுக்கு எக்ஸிட் ஆயிடுவாங்க லாஸை புக் பண்ணுவாங்க கரெக்டுங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணவங்க ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் டேர்ம் 
அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரு அப்பு ஒரு டவுனு திருப்பியும் அப்பில் இப்படி போக ஆரம்பிச்சிருச்சா ஸோ இந்த இடத்த கட் பண்ணதுமே ட்ரெண்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுதா ட்ரெண்டு கன்ஃபார்ம் ஆன உடனே ஸ்விங் ட்ரேடிங் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆவாங்க இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகி ஏன்னா ட்ரெண்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் வர ஸ்விங்கை எடுப்பாங்க நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அக்யூரசி நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்விங்குக்கு முன்னாடி ட்ரேட் பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்புறம் மூமெண்டம் ட்ரேடர்ஸ் அப்புறம் நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஏறினதுக்கு அப்புறம் மேலே வந்த உடனே இந்த ஸ்டாக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு இன்னும் மேலே போகும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து வாங்குவாங்க வாங்கின உடனே இறங்கும் இறங்கினோடனே பயந்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல வந்து விற்றுருவாங்க அவங்க விற்ற உடனே திருப்பி மார்க்கெட்டை ஏறும் ஏறின உடனே சா நம்ம தான் தப்பாக பண்ணிட்டோம் ஏறிடுச்சு பாரு திருப்பி இந்த இடத்துல வாங்குவாங்க திருப்பி இந்த இடத்துல இறங்கும் பயந்துக்கிட்டு விற்றுருவாங்க லாஸை புக் பண்ணிடுவாங்க பொறுமையாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நல்லா ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் நல்லா இந்த இடத்துல ஏற்றி விட்ருவாங்க ஏற்றி விட்ட உடனே அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது என்னடா அப்படி நடந்துகிட்ருக்கேன்னு இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இந்த கன்ஃபியூஷனில் அந்த நோவைஸ் ட்ரேடருன்றவங்க உள்ளே வருவாங்க அந்த நோவைஸ் ட்ரேடர் அப்படின்னு அப்படின்றவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரேடிங் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அவங்க வந்து பிகினர்ஸாக இருப்பாங்க மார்க்கெட்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிகினர்ஸாக தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு பை பண்ணலாமா செல் பண்ணலாமா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணலாமா லாஸை புக் பண்ணலாமா இந்த எந்த கேள்விக்குமே அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் இருக்காது இந்த நாலு கேள்விக்கும் பையிங் பண்ணலாமா செல்லிங் பண்ணலாமான்றது அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் இருக்காது யாராவது சொல்லணும் செல்லிங் பண்ணலாமான்றதுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் இருக்காது ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா புக் பண்ணலாமா வேணாமான்றதுக்கும் அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் இருக்காது லாஸ் வந்துச்சுன்னா அதை புக் பண்ணலாமா வேணாமான்றதுக்கும் அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் இருக்காது இந்த மாதிரி ஆன்சர் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாதவங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு சார் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லோரும் நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ் ஆனால் அந்த ட்ரேடர்ஸு மார்க்கெட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறாங்க ஏன் தேவைப்படுறாங்கன்னா இந்த ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் இவங்க எல் பிரேக் அவுட் ட்ரேடர்ஸ் எல்லாருக்குமே ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுறதுக்கு இந்த நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ் தான் தேவைப்படுவாங்க மார்க்கெட் பற்றி ஒரு ஐடியாவே இல்லாதவங்ககிட்ட இந்த ஸ்டாக்கெல்லாம் தள்ளிட்டு புக் பண்ணணும் இல்லை ப்ராஃபிட்டை அதுக்காக அந்த நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க இந்த நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ் எப்போல்லாம் என்ட்ரி ஆவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மார்க்கெட் ஏறினதுக்கு அப்புறம் தான் என்ட்ரி ஆவாங்க ஓகே ஷார்ட் செல்லிங்காக இருந்தால் மார்க்கெட்டை இறங் இறங்கினதுக்கப்புறம் வந்து செல்லிங்க்கு என்ட்ரி ஆவாங்க இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணுவாங்க அவங்க பண்ணுறது அதே மாதிரி என்னென்னா இப்போது இண்டிகேட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் சிக்னல் திரும்பினதுமே செல்லிங் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க ப்ராஃபிட் லாஸை புக் பண்ணுவாங்க பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்க லெவலில் பிரேக் பண்ண முடியலை கீழே இறங்கி வந்துருச்சு ஆப்போசிட்டாக பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் லாஸை புக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க லாஸை ஏற்றுக்குவாங்க ஆனால் அந்த அந்த ஐடியாவே இல்லாமல் நோ ஐடியா ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்கல்ல நோ வைஸ் ட்ரேடர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்படியாவது ஏறிடுமே வாங்கிட்டோம் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஏறினதுக்கப்புறம் விற்றுக்கலான்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க இண்டிகேட்டரையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க பிரேக் அவுட்டையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸு எதையுமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க யாராச்சும் சொல்லுவாங்க வெயிட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாக மொத்த லாஸையும் தானே ஏற்றுக்குவாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டு மொத்த லாஸையும் அந்த நோ வைஸ் ட்ரேடர்ஸை எடுத்துக்குவாங்க எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஒரு கேம்பிளிங் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நம்மளால் ப்ளே பண்ண முடியாது இதில் ஏமாத்திடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு வெளியே போயிடுவாங்க சரி இப்போ அக்யூரசி லெவலுக்கு வந்துடுவோம் இதில் இந்த ஸ்விங் ட்ரேடிங்கிறவங்க முதல்ல ட்ரெண்டை கன்ஃபார்மேஷன் பண்ணிக்குவாங்க ட்ரெண்டை கன்ஃபார்மேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வர வரும்போது தான் ஸ்விங்கில் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம இது திருப்பி டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போது ட்ரெண்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ட்ரெண்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஸ்விங் இது ஒரு ஸ்விங் இது ஒரு ஸ்விங்கு இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட ஸ்விங்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்விங் இந்த மூணு ஸ்விங்கில் என்ட்ரி ஆகிறவங்க எல்லாம் ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த இந்த இடத்துல இண்டிகேட்டர் ராங் சிக்னல் காமிக்கும் இந்த இடத்துல ராங் சிக்னல் காமிக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் தெரியலன்னா பிளைண்டாக இண்டிகேட்டரை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா இதெல்லாம் ராங் சிக்னல்னு
அதனால தான் ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸு ரொம்ப மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரேடர் ரெண்டு ட்ரேடர் தான் பண்ணுறாங்க சக்ஸஸாக வராங்க இண்டிகேட்டர் ட்ரேடர்ஸு கொஞ்சம் வந்து அக்யூரஸி கம்மி பிரேக் அவுட் ட்ரேடர்ஸும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் அக்யூரஸி கம்மி ஆனால் பிரேக் அவுட்டை எந்த இடத்துல எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு கம்மி ஆகாது பிரேக் அவுட்டை நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சர்வே பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா அதனால தான் ஸ்விங் ட்ரேடருக்கும் இந்த நோவைஸ் ட்ரேடருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம்லாம் இது தான் ஸோ நம்ம இப்போ மோஸ்ட்லி தொண்ணூறு சதவீதம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ் இப்போ நமக்கு கமெண்ட் எடுத்து பாருங்கள் இப்போ இந்த நிமிஷம் நீங்கள் கமெண்ட் எடுத்து பாருங்கள் சார் இந்த ஸ்டாக்கை நான் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணட்டும் தெரியல லாஸ் வந்திருக்கு புக் பண்ணவா வேணாமா தெரியாது ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு புக் பண்ணவா வேணாமா தெரியாது சார் இப்போ நான் கையில் பத்தாயிரம் வச்சுருக்கேன் எந்த ஸ்டாக்கை வாங்கலாம் தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியல அப்படின்றவங்க நோவைஸ் ட்ரேடர்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் ஸ்விங் ட்ரேடருக்கும் இண்டிகேட்டர் ட்ரேடருக்கும் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நமக்கு வர கால்ஸ் கொடுக்குறவங்க டிப்ஸ் வாங்குறவங்க அதெல்லாம் வாங்கினாலும் நம்மளுடைய அனாலிசிஸ்க்கு அவங்க கொடுக்குற டிப்ஸ் மேட்ச் ஆகுதான்றத பார்க்கணும் இண்டிவிஜுவல் அனாலிசிஸ்க்கு மேட்ச் ஆகணும் அப்படி இல்லை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் நோவைஸ் ட்ரேடர் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸ்டாப் லாஸை புக் பண்ண மாட்டிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோங்கன்னா அந்த மதர் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்வாங்க மொத்த நஷ்டத்துடைய தாய் அப்படின்னுவாங்க அவ்வளோ நஷ்டத்தையும் நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு போவீங்க நோவைஸ் ட்ரேடராக இருக்கிறவங்க அதனால் மார்க்கெட்டில் நோவைஸ் ட்ரேடராக இருக்காதிங்க மார்க்கெட் பற்றி தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக மார்க்கெட்லேயே இருக்கக்கூடாது மார்க்கெட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரலாம் ஸ்டாப் லாஸ்னால் என்ன ட்ரையலிங் ஸ்டாப் லாஸ்னால் என்ன ப்ராஃபிட் எப்படி புக் பண்ணணும் ட்ரெண்டுனா என்ன ஸ்விங் ட்ரேடிங்னா என்ன இதெல்லாம் பேசிக்காகவாவது தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் தப்பிக்க முடியும் பெரிய லாஸ்லேருந்து பெரிய நஷ்டத்துலேருந்து தப்பிச்சு வர முடியும் அப்படி இல்லைன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஓகே இதுதான் வந்து ட்ரேடர்ஸோட சைக்காலஜி இந்தந்த இடத்துல சைக்காலஜி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஒரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்ன் வந்தோடனே கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணுறவங்களோட சைக்காலஜி இந்த இடத்துல வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் ஸ்விங் ட்ரேடிங் வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் நோவைஸ் ட்ரேடரோட மென்டாலிட்டி வேலை செய்யும் எல்லாம் ஏறினதுக்கப்புறம் இன்னும் இந்த ஸ்டாக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இதுதான் ஏறுற ஸ்டாக்கு அப்படின்னு ஏறி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து வாங்குவாங்க எல்லா லாஸையும் வாங்கிட்டு போவாங்க ஸோ நோவைஸ் ட்ரேடராக இருக்காதிங்க நாலேஜை கேதர் பண்ணுங்கள் பேசிக் நாலேஜஸ் வந்து கேதர் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் மூமெண்டம் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் இண்டிகேட்டர் பிரேக் அவுட்டு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எது பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் எடுத்துக்கோங்க புரியுதுங்களா இந்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்